Good morning students. Nama complex analysis la residue of a complex function. Is that discuss pani trukom? Ipa in the video la residue of a complex function at pole of order m. Is that nama discuss pani paro? Adadu orre complex function ke pole type singularity exist agde. Adanu dia order m a arukum orde residue enna exist agom. Adu dana mangi discuss pani paro. Governing a Lorentz series expansion of f of z. Nama kor f of z nta function kudu trukom. Na adanu dia Lorentz series expansion nama kudu trukom leya. Adu dana mangi note pani trukom. Governing a f of z is equal to summation n equal to zero to infinity. a n into z minus a the whole power n plus summation n equal to 1 to infinity b n divided by z minus a the whole power n where a n is equal to 1 by 2 pi a integral over c f of t divided by t minus a the whole power n plus 1 into dt and b n is equal to 1 by 2 pi a integral over c f of t divided by t minus a the whole power minus n plus 1 into dt in the series expansion ல f of z இங்கு இந்த function இக்கு singular point exist ஆகும் ஓது அதனும் இடைய natural நாம் எப்படி check பண்ணுமோ இந்த 2 partல எந்த நாம் check பண்ணுமோ இந்த 2 partல second part இருக்கிலியா இந்த part நாம் principal part அப்படின் சொல்லுமோ இதனும் இடைய natural பொருத்துதான் இதனும் இடைய singular point இடைய natural அதாது f of z இங்கு இந்த function இடைய singular point இடைய natural நாம் சொல்ல z equal to a இங்கு இந்த singular point நாம் என்ன singular point என்று சொல்லும் removable singular point அப்படின் நாம் சொல்லும் அதுவே finite number of terms exist ஆகது இந்த principal part அப்படின் சொல்லும் நாம் போல் type singularity அப்படின் நாம் சொல்லும் அதில் எத்தனா term exist ஆகதோ அதுதான் order அப்படின் சொல்லும் அதாது இந்த principal part வந்து single term exist ஆகதுனா pole of order 1 அப்படின் நாம் சொல்லும் 2 term exist ஆகதுனா pole of order 2 அப்படின் நாம் சொல்லும் அதுவே m times நம்க்கு exist ஆகது இந்த principal part அப்படின் pole of order m அப்படின் நாம் சொல்லும் அதுவே infinite number of terms நமக்கு principal part exist ஆகது அப்படின் சொன்னா நம்ம இந்த singular point என்ன சொல்லும் essential singularity அப்படின் நாம் சொல்லும் இதுக்கான explanation எல்லாமே நம்ம channel upload பணிருக்கும் இப்போ நாம் இங்க என்ன discuss மன்ன போரம் அப்படின் சொன்னா, given function f of z இருக்கு, pole type singularity exist ஆகது, அதன் உடிய order m, அப்படி நாம் சொல்லிருக்கும் அதில் இந்தான் நாம் residue calculate பண்ண போரம் அப்போ given function f of z இருக்கு, நாம் எப்படி express பண்ணலாம் f of z is equal to summation n equal to 0 to infinity a n into z minus a the whole power n இந்த term நாம் அப்படியே replace பண்ணுமோ இங்க pole of order m அப்படியுங்கிறது நால் இந்த principal part வந்து m terms exist ஆகும் m terms நான் n்னுக்கு பதிலா 1, 2, 3 and so on m வரைக்கு நாம் substitute பண்ணும் இல்லையா அப்பா first term வந்து b1 divided by z minus a இங்க n்னுக்கு பதிலா 1 என்ன apply பண்ணும் முடுது நமக்கு power 1 நிருக்கும் அதை mention மனு தேவையில் next to b2 divided by z minus a the whole square plus b3 divided by z minus a the whole cube plus and so on plus bm என்ன pole of order m அப்படி நமக்கு சொலிருக்கும் உள்ளியா given function f of z இருக்கு pole type singularity exist ஆகுது அதன் உடிய order m அப்படி நமக்கு சொலிருக்கும் அப்படி நமக்கு இந்த term m term exist ஆகு இப்படி நம்லால் given function f of z நம்லால் express பண்ண முடியும் இப்பு இந்த function லேர்ந்து நம் என்ன calculate பண்ணும் residue calculate பண்ணும் z equal to a இங்கிருது singular point exist ஆகும் ஓது given function f of z இருக்கு residue எப்படி நம் calculate பண்ணும் definition படி f of z இன்னுடைய series expansionல 1 by z minus a வுக்கானு coefficient தான் residue இப்பு இந்த function நம் அதாது given function இப்படி express பண்ணலாம் அப்படிங்கிருது நம் பாத்துடும் then இந்த series expansionல 1 by z minus a வுக்கானு coefficient என்ன b1 அதுதான் residue அப்படிங்கிருதல் நம் previous videoல் discuss பண்ணிருக்கும் given series expansion எப்படி நம்ம் replace பண்ணலாம் அப்படின் சொன்னா இங்க denominatorல் highest power எங்க exist ஆகது அப்படின் நம்ம பார்க்குனும் இங்க z minus a the whole power m இங்க exist ஆகது then அதை காமண நம்ம mark பண்ணலாம் அப்பா z minus a the whole power m அப்படின் காமண நம்ம mark பண்ணிரும் அப்படின்னா numerator நமக்கு எப்படி exist ஆகும் இங்க first termல denominator நமக்கு இல்லையா a n into z minus a the whole power n அப்படி நமக்கு first term exist ஆகும் இப்பு second term இங்க என்ன இருக்கு b1 divided by z minus a n இருக்கு இங்க z minus a the whole power m அப்படி நாம் என்ன பண்ணுமோம் numerator நம்ம z minus a the whole power m minus 1 நால் நம்ம multiply பண்ணுமோம் இல்லையா அதைப் போல next term நமக்கு எப்படி exist ஆகும் b2 into z minus a the whole power m minus 2 இப்படி நமக்கு exist ஆகும் plus and so on last term நமக்கு எப்படி exist ஆகும் இங்க z minus a the whole power m இருக்கு இங்க z minus a the whole power m தான் mark பண்டும் அப்பு last term நமக்கு bm அப்படின் exist ஆகும் இப்படி நம்ம replace பண்ணலா next stepல இந்த denominatorல்ல இந்த term நம்ம left hand side mark பண்ணலா அப்பு left hand side mark பண்ணும் எப்படி நமக்கு series exist ஆகும் z minus a the whole power m into f of z is equal to z minus a the whole power m into summation n equal to 0 to infinity a n into z minus a the whole power m whole power n plus b1 into z minus a the whole power m minus 1 plus b2 into z minus a the whole power 
m minus 2 plus and so on plus bm. இப்படி நமக்கு series exist ஆகும். Then in the series expansionல b1 ஓட value தான் நமக்கு தேவே. b1 ஓட coefficient எப்படி நமக்கு exist ஆகுது? z minus a the whole power m minus 1. இப்படி நமக்கு exist ஆகுது. exist ஆகும்போது b1 ஓட value வேணும் அப்படின் சொன்னா, இந்த term நம்ம m minus 1 time differentiate பண்ணும். அதாது நமக்கு z power 4 அப்படின் நமக்கு term இருந்தது நான் இத இப்போது இந்த termல நமக்கு b1 உட value மட்டும்தா வேணும். இப்போது b1 உட value மட்டும் நமக்கு இந்த termல exist ஆகுனும் அப்படின் சொன்னா, இந்த term நாம் m-1 time நாம் differentiate பண்ணும். அதாது z power 4 நிருந்தான் first time differentiate பண்ணும்து நமக்கு எப்படி terms exist ஆகும் 4 into z cube. இப்படி நமக்கு first differentiation exist ஆகும். second differentiation எப்படி exist ஆகும் 4 into 3 into z cube. இப்படி நமக்கு exist ஆகும். z square அப்படி நமக்கு exist ஆகும். next time நாம் differentiate பண்ணும் போது 4 into 3 into 2 into z. இப்படி நமக்கு terms exist ஆகும். 4th time நாம் differentiate பண்ணும் போது 4 into 3 into 2 into 1. அப்படி நமக்கு term exist ஆகும் இதில் z cancel ஆயிடும் இல்லையா? அதையைப் போல நமக்கு இங்க m-1 times நாம் இதை differentiate பண்ணும் அப்படின் சொன்னா, நமக்கு z-a the whole power m-1 இந்த term நாம் cancel ஆயிடும் b1 அப்படிங்கிறாந்த term மட்டு நமக்கு இங்க exist ஆகும். அப்பு நாம் இந்த term மட்டு நாம் differentiate பண்ணும் முடியாது இந்த whole series ஐயும் நாம் என்ன இப்படி நம்ம நோட் பண்ணும் முடியும் into z minus a the whole power m into f of z மார் பண்ணலாம் which is equal to d power m minus 1 divided by d z power m minus 1 into z minus a the whole power m into summation n equal to 0 to infinity an into z minus a the whole power n first term, second term என்ன நமக்கு b1 into z minus a the whole power m minus 1 plus b2 into z minus a the whole power m minus 2 plus and so on plus bm. இப்படி நமக்கு terms exist ஆகும். இப்பு next stepல இந்த differentiation உள்ள apply பண்ணலாம். இப்பு d power m minus 1 divided by d z power m minus 1 of z minus a the whole power m into summation n equal to 0 to infinity a n into z minus a the whole power n plus d power m minus 1 of 1 divided by d z power m minus 1 bracket low left balance low term அப்படி நாம் மார்க் பண்ணலாம் b1 into z minus a the whole power m minus 1 plus b2 into z minus a the whole power m minus 2 plus and so on plus bm இப்படி நாமக்கு terms exist ஆகும் இப்போ next stepல இது அப்படி நாம் replace பண்ணலாம் இப்போ இந்த bracket low term நாம் differentiate பண்ணும் அப்படின் சொன்னா first time differentiate பண்ணும் ஒடி இந்த term 0 வாகும் அதாது BMல நாம் BM இந்த constant term முட்டு நமக்கு இங்க exist ஆகுது இங்க இதர போர்த்து நாம் differentiate பண்ணும் அப்போ differentiate பண்ணும் ஒடுது நமக்கு இந்த term constant term 0 வாய்டும் அதுவே second time differentiate பண்ணும் ஒடு இதுக்கு முடியுல் term 0 வாகும் அதாது இதுக்கு ம second time நாம் differentiate பண்ணும் போது 0 வாகும் அதையைப் போல 1 by 1 next term நாம் 0 வாய்டே இருக்கும் next கடைசியா m-1 times நாம் differentiate பண்ணும் ஒழுது இங்கே நமக்கு b1 இதன் உடைய value மட்டும் exist ஆகும் into m-1 factorial exist ஆகும் அது first time நாம் differentiate பண்ணும் ஒழுது m-1 into z-1 இது whole power m-2 அப்படி நமக்கு value exist ஆகும் அதாது எற்கனே நாம் இப்படி நமக்கு value exist ஆகும் இல்லையா? அப்பா இதை 4 factorial அப்படி நம்ம நோட் பண்ணலா. அதாது 4 times differentiate பண்ணா நமக்கு 4 factorial நமக்கு இங்க exist ஆகும். இங்க m-1 times நம்ம இந்த term differentiate பண்ணும். அப்பா m-1 factorial exist ஆகும். அப்பா b1 into m-1 factorial அப்படி நமக்கு இங்க term exist ஆகும். இல்லையா? இப்பா இந்த expansionல இருந்து இங்க அப்படி நோட் பணிக்கலா d power m-1 divided by d z power m-1 of z minus a the whole power m into summation n equal to 0 to infinity an into z minus a the whole power n. இப்படி நமக்கு value exist ஆக்குதில்லியா? இப்போ இந்த termல இருந்து நாம் என்ன calculate பண்ணும் b1 உடைய value calculate பண்ணும். calculate பண்ணும் அப்படின் சொன்னா, two sides நாம் limit apply பண்ணும். அதாது limit two sides நாம் limit z tends to a apply பண்ணும். அதாது limit z tends to a அப்படின் சொல்டு left hand side apply பண்ணும்முது நமக்கு எப்படி terms exist ஆகும்? d power m minus 1 divided by d z power m minus 1 of z minus a the whole power m into f of z. இப்படி நமக்கு terms convert ஆகும். இப்ப right hand side என்னாகும் limit z tends to a d power m minus 1 divided by d z power m minus 1 of z minus a the whole power m into summation n equal to 0 to infinity a n into z minus a the whole power n into n plus b1 into 
m minus 1 factorial. How many terms exist? We apply the limit to the two terms. Now, we can mark the whole bracket. Now, we apply the limit to the right hand side. We apply the limit to the power m minus 1 times. We apply the limit to the power m minus 1 times. Indonesia இப்போது B1 அப்படியே fix பண்ணிக்கலாம் M-1 factorial நாம் left hand side கொண்டு வரலாம் இப்போது கொண்டு ஒரு முழுது B1 உடைய value என்ன நமக்கு 1 by M-1 factorial into limit Z tends to A D power M-1 divided by D Z power M-1 of Z minus A the whole power M into F of Z இப்படி நமக்கு terms exist ஆகுது இதுதான் given function காண residue அதாது B1 உடைய value தான் residue அப்படிங்கிருது நமக்கு தெரியும் இதலாம் நம்ம previous videos வில் நம்ம discuss பண்ணிருக்கும் இப்போது given function F of Z இக்கு pole type singularity exist ஆகுது அதனுடிய order M அப்படின் exist ஆகுது அப்படின் சொன்னா இந்த formula use பண்ணி நம்ம residue calculate பண்ணம் முடியும் இதை எப்படி நம்ம denote பண்ணலா residue of F of Next to one example we discuss பண்ணிலாம். அதாது residue calculate பண்ணிருத்துக்கான ஒரு example நாம் discuss பண்ணிலாம். இந்த example வந்து இருக்கனுவி previous video நாம் discuss பண்ணிருக்கும். அதாது definition use பண்ணி எப்படி இதுக்கான residue calculate பண்ணிலாம் அப்படிங்கரதா நாம் இருக்கனுவி discuss பண்ணிருக்கும். definition எப்படி use பண்ணுவோம். e power z இதுக்கான series expansion note பண்ணி அந்த series expansionல 1 by z minus 0 இதுக்கான coefficient. ஏனா z equal to 0 e power z இதுக்கான series expansion note பணி 1 by z minus 0 இதுக்கான coefficient calculate பண்ணும் அதுதான் residue அப்படிங்க இருதல் நாம் ஏற்குனுவே discuss பண்ணிருக்கும் இப்போ இதே problem formula use பண்ணி இப்போ நாம் formula discuss பண்ணும் லியா pole of order m நிருந்துதுனா நமக்கு எப்படி calculate பண்ணலா residue அப்படி நாம் discuss பண்ணும் லியா அந்த formula use பண்ணி நாம் இங்கே calculate பண்ணலா இப்போ கவனிங்க நமக்கு general formula என்ன தெரியும் residue of f of z at z equal to a where a is a pole of order m m அருந்துதுனா limit அதாது first 1 by m minus 1 factorial 1 divided by m minus 1 factorial into limit z tends to a d power m minus 1 divided by d z power m minus 1 of z minus a the whole power m into f of z இப்பதான் நம்ம் discuss பண்ணும் அல்லியா அந்த formula நாம் இங்கே நோட் பண்ணியாத்து இங்கே z equal to 0 இங்கருது pole of order 2 இங்கே 2 நின் குடுதற்காங்கள்லியா அப்போ pole of order 2 அப்போ m நுடிய value 2 அப்படின் நம் இங்கே substitute பண்ணும் a வுக்கு பதல 0 அப்படின் நம் substitute பண்ணும் எப்படி நமக்கு formula கண்வட்டாகும் residue of f of z at 0 this is equal to 1 by 2 minus 1 factorial நமக்கு 1 factorial அப்படின் dz அப்படின் நாம் கண்வட்டாகும் இங்கே z-0 the whole power m m இங்கரது நாமக்கு இங்கே என்ன 2 pole of order 2 இல்லையா அனால் 2 நாம் கண்வட்ட பண்ணும் into f of z f of z நாம் பிராவலத்தில் என்ன e power z divided by z square இப்படி நாமக்கு terms கண்வட்டாகும் இங்கே z-0 the whole square நாமக்கு என்னாகும் z square நாகும் இப்போது இதை e power z ரை differentiate பண்ணும் முடுது நமக்கு e power z நே value exist ஆகும் இல்லையா first ஒரு time நாம் என்ன பண்ணும் differentiate பண்ணும் இப்போது e power z நே value exist ஆகும் இங்கு limit z tends to 0 அப்படின் நாம் apply பண்ணும் அப்படின் e power 0 அப்படின் ஆகும் இதனுடைய value என்ன 1 எற்குனை நாம் definition use பண்ணி இதை பிராப்பத்து சால் பண்ணும் நாம் நேக்ஸ்ட் வீடியோல் f of z இங்கு ஒரு பங்க்சனுக்கு pole of order m exist ஆகுதுன் சொன்னா residue calculate பண்டுத்துக்கான important result உன்னிருக்கு அதை நாம் discuss பண்ணலாம்